en seguridad digital y ya en el, en el cuarto módulo ya vamos a eh, tratar de aterrizar todo en cómo eh, integrar un protocolo de seguridad un tanto más comprensivo para, eh, para una redacción, ¿no? Y que entonces ten, podemos tener un modelo de seguridad en donde ya tomemos en cuenta seguridad física, el autocuidado psicológico y eh, la seguridad digital. Eh, que es un módulo aparte porque eh, realmente se ha convertido en una de las dimensiones más importantes de, de la seguridad de un periodista. Eh, porque esto no es una... Eh, eh, un aspecto, digamos, eh, que aplica nada más en ciertos momentos de la actividad de un periodista. Es decir, cuando vamos a hacer una cobertura, pues entonces planeamos eh, un plan de seguridad física, ¿no? Si estamos identificando una cobertura de riesgo. Es decir, eh, ahí es cuando tenemos nosotros eh, la planeación de, una, eh, de, de, un, de nuestra seguridad de manera ocasional. Pero en el caso de la seguridad digital en realidad es cada vez más eh, necesario desarrollarla de manera permanente. Es decir, en la medida en la que cada vez más trasladamos, cada vez más, valga la redundancia, eh, actividades de nuestro trabajo cotidiano a la esfera digital, se vuelve más importante la seguridad digital. Y sobre todo en un momento en el que también combinamos parte de nuestro trabajo, de nuestra actividad profesional con nuestra actividad personal, porque en muchas ocasiones los combinamos a través de un solo dispositivo, teléfono móvil o la tableta o la, eh, o la laptop, eh, pues entonces eh, se vuelve más necesario hacer una protección porque ya no es nada más nuestro trabajo lo que está siendo vulnerable, es probablemente también nuestra persona. Y a través de eh, una debilidad que nosotros podamos tener en algún aspecto, pues por ahí se puede colar un ataque, alguna persona interesada en, eh, en atacarnos. Entonces, eh, se impone mucho tratar de saber cuáles son las medidas con las que estamos protegiendo eh, de manera general nuestra, nuestra actividad digital. Eh, actividad digital es todo, es decir, es navegación, es mensajería, es correo, es almacenamiento, es el dispositivo físicamente, es el software del dispositivo también, eh, y ya vamos a empezar a ver cada uno de, los, eh, de las actividades. Hay muchas cosas que obviamente suenan muy familiares, eh, hay muchas cosas tal que también suenan muy familiares, pero que no hacemos es decir, que sabemos cómo hacer, pero por alguna razón no, eh, no hacemos o no aplicamos con el rigor eh, o con la disciplina que, que, que es necesaria. Entonces, bueno, eh, ¿cuáles son primero las actividades que debo, que debo proteger? Principalmente, les comentaba, las comunicaciones, que son correos y, y mensajería. Eh, la navegación, es decir... Eh, qué tipo de páginas web eh, estoy, estoy visitando y con qué tipo de navegadores las estoy visitando. Eh, las contraseñas, cómo estoy manejando, cómo estoy administrando mis contraseñas, qué tan fuertes son mis, mis contraseñas, ¿Para qué, eh, eh, para qué las uso. ¿Tengo una contraseña para muchas cosas o tengo una contraseña distinta para cada, cada servicio? Eh, es un aspecto muy importante, sobre todo también en la medida en la que la contraseña es, es una puerta de acceso a, a nuestra actividad digital. Eh, el almacenamiento, ¿cómo almaceno todos mis archivos? Los tengo físicos, en memorias, en la, dentro de la computadora, en un disco duro, los tengo en una nube. Eh, las redes sociales, ¿cómo utilizo las redes sociales? ¿Para qué utilizo Facebook? ¿Para actividades profesionales o para actividades personales? Y si mezclo las dos... Puedo caer en un riesgo, porque a lo mejor estoy transmitiendo cosas de mi vida personal que quizá no debería, o también en Twitter, o también en Instagram. Eh, ¿En qué grupos de WhatsApp estoy, por ejemplo, con quién estoy compartiendo ciertas conversaciones? Y la geolocalización. Es prudente que yo tenga activado la función de geolocalización en mi teléfono. Yo sé que para muchas personas es muy útil... Eh, para navegar el tráfico, eh, para encontrar un restaurante, pero no necesariamente es a veces lo más, lo más conveniente y hay que saber discriminar cuándo cuando utilizarlo. Eh, 
Hay un cubo, este es el cubo, eh, digamos, básico de la seguridad de la información, que tiene que ver con el estado de la información, con las características de la información y con las medidas de seguridad. Eh, nosotros necesitamos darle seguridad a la forma en que manejamos la información. ¿Cuáles son las características de esa seguridad? La confidencialidad, es decir, que nadie más que nosotros o personas que nosotros hemos designado conozcan esa información. La integridad, que quiere decir que nada más nosotros o nos, las personas que nosotros hayamos designado puedan manipular, modificar, agregarle o quitarle a esa información. Y la disponibilidad, que es que nosotros o que a quienes nosotros hemos designado puedan tener acceso a esa información, pero nada más nosotros. ¿En qué procesos, digamos, de en qué estado de la información necesitamos asegurarla en su transmisión, cuando la información viaja de un lado a otro, en el almacenamiento, cuando la información está ahí guardada, y en su procesamiento, es decir, cuando lo estamos manipulando, cuando lo estamos cambiando, lo estamos añadiendo o, o sustrayendo. Son los tres estados que tiene la, la información. Eh, y para lo cual necesitamos tres cosas principales. Educación en, eh, y entrenamiento es una de ellas. Eh, políticas y prácticas, buenas prácticas y tecnología. Es decir... Si lo aplicamos en una redacción, necesitamos que los reporteros, los editores, los miembros de la redacción estén capacitados, estén conscientes de que hay un riesgo en el manejo de la información. Entonces, que estemos educados y entrenados para ello. Que esa educación y esos entrenamientos se traduzcan en políticas y prácticas, que se traduzcan en protocolos, guías, reglas internas de manejo de información. Y que esas políticas y esas prácticas también se apliquen a través de herramientas tecnológicas que podemos ir, eh, que podemos ir consiguiendo. Servicios de mensajería, programas de correo electrónico, navegadores, etc. Eh, el modelo de amenazas para seguridad digital es muy similar al de seguridad física. Vale la pena repasarlo porque aquí lo estamos aplicando para otra actividad. Es igual, conoce tus vulnerabilidades... Conoce tus fortalezas, que en este caso es conoce tus herramientas. ¿Cuáles son las herramientas que tengo? Y por herramientas no me refiero nada más a programas o aplicaciones. También me refiero a lo, al, al entrenamiento y a la capacitación que hemos, eh, que hemos recibido. ¿Sí? Eh, ¿Quiénes son mis agresores potenciales? ¿Y cómo me pueden eh, hacer daño? ¿Quién quiere conocer mi información? ¿Quién quiere hackearme? ¿Quién quiere meterse a mi teléfono o a mi computadora para ver en qué estoy trabajando y con quién estoy hablando? Eh, con base en eso evaluamos el riesgo y, como les comentaba en la primera ocasión, evaluamos las herramientas que necesitamos para enfrentar ese riesgo. En el entendido de que si una herramienta utilizada para mitigar un riesgo que no existe es completamente inútil. ¿no? Y, de hecho, nos puede volver complaciente. Eh, entonces necesitamos saber si tenemos el riesgo, por ejemplo, de que alguien quiera interceptarnos las, las comunicaciones, bueno, asegurarnos, por ejemplo, de que te, utilizamos un, un servicio de mensajería segura. Pero si aún estamos nosotros eh, certeros de que quizá no nos pueden hackear el teléfono porque no tienen las capacidades de hackearnos el teléfono, eh, tenemos que cuidarnos, por ejemplo, de que nos puedan robar el teléfono. Y físicamente entonces acceder, no es, nada, no es nada más hackearlo para sacar el contenido del teléfono sin que nosotros nos demos cuenta, como ocurre en un programa tipo Pegasus, del, que, del cual seguramente han oído hablar, fue muy popular en, en México y ha sido muy popular en otros países. Eh, quizá hay un actor que no tenga la capacidad para comprar, utilizar Pegasus, pero sí tiene la capacidad, por ejemplo, para robarnos el teléfono y acceder al al teléfono, entonces tenemos que evaluar eso y caso de, de sufrir algún tipo de daño evaluarlo y mitigarlo, es decir ¿qué, qué problema tenemos en, si, si nos roban un dispositivo por ejemplo con información de un tema que estamos manejando eh, igual, ¿qué necesito proteger? 
Necesito proteger pues, mis archivos, ¿no? mis documentos, todas mis bases de datos que, que yo tengo, los, eh, eh, todos los, los archivos y las carpetas con las que trabajo, ¿no? con las que elaboro mis reportajes, en donde tengo mis entrevistas, los audios, los videos, etc. Eh, las comunicaciones, mis mensajes, mis correos electrónicos, mi actividad en la red, ¿quién puede ver qué es lo que estoy navegando? Eh, eh, y, ¿Y qué tipo de páginas estoy navegando y con qué seguridad estoy navegando? Mis dispositivos, tanto en su software como en, su, como en el hardware, y mi ubicación. ¿Qué tan recomendable es que mi teléfono esté permanentemente mandándole a un servicio como Google, por ejemplo, mi, mi ubicación? Eh, a partir de eso nos preguntamos qué debo hacer para estar seguro, cuáles son las medidas que tengo que tomar, y con base en las medidas, si tengo los recursos para, para aplicarlas. ¿no? Necesito instalarle un antivirus a, a mi teléfono. Hay muy buen antivirus, por ejemplo, McAfee, pero cuesta. Bueno, tengo los recursos para comprarlo, y si no, pues, ¿cuál es un buen antivirus eh, gratis? Por ejemplo, que hay también algunos muy buenos. Entonces... Y no es nada más eh, necesariamente recursos monetarios. Puede ser también recursos de, de, en cuestión de capacitación o de, o de entrenamiento. ¿no? Necesito un buen programa para encriptar correos electrónicos. Pues sí, pero no tengo los recursos, o sea, no tengo la capacitación para hacerlo, porque no entiendo yo de eso. Eh, entonces, pues de nada sirve tenerlo. no Necesito también allegarme los recursos en un momento dado. Otra vez eh, hacemos un repaso de quiénes son los que pudieran eh, conocer nuestro trabajo y afectar nuestras actividades digitales y saber entonces que cada uno pudiera tener métodos distintos de agresión. Gobierno, actores políticos, fuerzas de seguridad, grupos criminales, empresarios, nuestra competencia, personas a las que cubrimos. Tenemos que medir cuál es su capacidad, tenemos que medir cuál es su voluntad. Un gobierno nacional, por ejemplo, que como se demostró en México, tiene la capacidad de comprar el software Pegasus, que prácticamente secuestra un teléfono, es un phishing que captura y secuestra un, un teléfono y les da acceso a todo lo que nosotros estamos viendo, incluyendo micrófono, cámara, eh, teclado, etc. Eh, no todos tienen ese recurso, por ejemplo. ¿no? A lo mejor hay gobiernos locales que quisieran tener lo mismo, pero no lo hacen. Y pueden hacerlo de otra de otra manera, ¿no? Pueden hackear nuestro nuestra red de Wi-Fi, por ejemplo, en donde estamos conectados, ¿no? Si no hay una persona nos puede estar siguiendo, llegamos a un café, nos conectamos a la red pública y ahí empezamos a trabajar. Esa misma persona puede llegar, hackear la red pública y empezar a ver qué es lo que tenemos nosotros adentro de nuestros dispositivos. Entonces... Eh, hay que tener eh, cuidado en saber determinar cuáles son las capacidades que tiene nuestro agresor y, por supuesto, la voluntad. Recordemos también, nunca está de más recordar, eh, un agresor eh, con capacidad pero sin voluntad eventualmente puede adquirir la voluntad. Un agresor con voluntad pero sin capacidad eventualmente va a adquirir la capacidad. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Eh, hay dos tipos de protección que debemos, que debemos aplicar, es un poco si, eh, similar a lo que lo vimos en cuestión de, de seguridad física. La protección permanente contra la protección específica. La permanente es la que siempre debemos adoptar, y por siempre no me refiero nada más a siempre como periodistas, sino siempre como simples seres humanos, ya que interactuamos todo el día, todos los días, con un dispositivo electrónico. O sea, estas en realidad son medidas que debe seguir, eh, aunque cualquier experto en seguridad digital les diría que tiene que seguir cualquier persona, no nada más alguien que esté en una mayor situación de riesgo, como puede ser un periodista, un activista, un defensor de los derechos humanos. Es prácticamente cualquier persona. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que siempre tenemos que, eh, que hacer? con nuestra actividad digital y nuestra actividad electrónica, un buen antivirus. Es importantísimo. Eh, y aun cuando, por ejemplo, en una redacción, eh, pues la protección a las computadoras pues, contra virus, los firewalls, pues ya viene, digamos, es institucional, viene desde, 
de, de los servidores de, de la propia empresa, eh, no necesariamente se extiende eso a los dispositivos móviles que trae cada reportero, por ejemplo. Y en ocasiones los dispositivos móviles pueden interactuar con una computadora y pueden infectarla. Yo tengo mi, tel mi, mi teléfono móvil infectado con un virus y un día llego y lo conecto a la computadora de mi puesto de trabajo porque necesito descargar unos archivos, le puedo pasar una infección a, la, a mi computadora de, del trabajo. Entonces necesitamos que sea una protección pareja y que nos proteja de malware, de spyware, de phishing, de robo de identidad. ¿no? Eh, que si eh, por accidente le damos clic a un enlace que, que, que era malicioso, pues que nos lo vaya a, a detener. ¿no? Eh, obviamente todo esto empieza con una precaución, con un paso antes, que es la precaución de no darle clic a vínculos misteriosos, no descargar archivos adjuntos, que, que vengan de personas que no sabemos, no este, descargar archivos adjuntos que vengan en mensajes con formatos raros, por ejemplo. Eh, tener mucho cuidado primero antes de darle cada clic a, a cualquier cosa. Eh, el antivirus es también de, tiene que incluir un firewall, es decir, medidas contra accesos no autorizados de, eh, como si se, de personajes externos que quieren tomar el control de nuestro, de nuestro dispositivo ¿Sí? eh, el manejo de las contraseñas el manejo y la administración de las contraseñas ya cuando necesitamos una contraseña para cualquier cosa eh, necesitamos eh, una serie de, de políticas que son principalmente tres características eh, una contraseña fuerte <coughs> perdón que tenga diferentes caracteres mayúsculas, minúsculas, números y, y símbolos eh, que sean múltiples, es decir, una por cada sitio, eh, y que sean almacenadas de manera segura. Es decir, tenemos tantas contraseñas que es imposible acordarnos de todas, pero ¿dónde las estamos guardando? Hay programas eh, que, que son buenos gestores de contraseñas, incluso algunas aplicaciones que le generan a uno contraseñas y que les pone fecha de caducidad porque también las contraseñas hay que estarlas renovando eh, con, con frecuencia. Eh, y también es cada vez más recomendable usar eh, lo que le llaman el 2FA, o el, eh, la autenticación de dos factores, no sé cuántos de ustedes la, la utilicen, eh, y si no es muy recomendable empezar a usarla, que es eh, autenticar el acceso con otra cosa, ¿no? que puede ser un mensaje al, al teléfono móvil, eh, que puede ser con un autenticador de este con una aplicación que nosotros descargamos el autenticador de Google por ejemplo que sirve para para eh, bueno Gmail que sirve para Facebook que sirve para Twitter que sirve para otros sitios como PayPal eh, que es como una especie de estos toques que dan en los bancos excepto que lo tenemos en nuestro teléfono eh, entonces eh, es, es muy importante que también uno empiece a, a usar esto eh, las contraseñas, ya cada quien sabe qué tipo de, de contraseña utilizar. Hay gente que utiliza eh, cosas que le son familiares, ¿no? números que le son familiares o fechas que le son familiares. Obviamente fechas de nacimiento, las propias no, ni las de personas cercanas, pero mucha gente lo utiliza, por ejemplo, la fecha de nacimiento de su abuela, ¿no? o de su novia, o de su primera novia, que por algo se le quedó a uno en la cabeza. Eso a veces puede ser muy útil. Hay gente que utiliza como contraseñas eh, versos de algún poema que les gusta eh, o de alguna o, o líneas de alguna novela eh, y luego con los caracteres cambiados eh, a lo mejor las L sustituyéndolas por unos las eh, E por un tres las A por una arroba etcétera ya saben los trucos eh, habituales pero el chiste es que la base de la contraseña sea algo que no pueda ser adivinado a través de una ingeniería social básica, como la fecha de nacimiento de uno, o del esposo, o esposa, o de los hijos, eh, sino que sea una cosa más difícil, o a través de un administrador o un gestor de contraseñas que puedan ser generadas de manera, de manera aleatoria y nada más las vamos guardando. Eh, entonces, pero esto también tiene que ser una política permanente, de, de cuidado eh, la privacidad en redes sociales 
eh, en las redes sociales que, que son abiertas o, de, o semiabiertas, pues hay que cerrarlas lo más que se pueda como Facebook, eh, una configuración más estricta. Si utilizamos Facebook con un fin completamente personal, entonces hay que darle una configuración estricta en donde nada más mis amigos sean los que puedan acceder al contenido, porque la configuración por default es amigos de mis amigos, y muchas veces el amigo de mi amigo no necesariamente es mi amigo, y por ahí se puede colar mucho para, para hacer daño. Eh, hay que discriminar la actividad de cada red, la profesional contra la personal, es decir, no vamos a andar diciendo que nos vamos a ir de vacaciones eh, a través de nuestra cuenta de Twitter, por ejemplo. Yo no lo recomendaría ni siquiera en Facebook. Eh, es como una invitación a que vayan a robar la casa. Eh, las fotos de los familiares, por ejemplo, de los hijos o de la, la esposa o el esposo. Eh, ¿Qué tanto los estamos poniendo en una red pública en donde eh, se pudieran estar exponiendo y que luego personas que busquen algún tipo de agresión, pues ya sepan cuántos hijos tenemos, con quién estamos casados, dónde vivimos, cómo nos movemos, qué restaurantes frecuentamos, etcétera. Esa, eso es muy útil para hacer lo que le llaman ingeniería social eh, y eventualmente poder penetrar nuestras actividades digitales. Entonces, estas son medidas, medidas muy básicas. Eh, hay otras también que a veces son menos obvias, pero no necesariamente menos importantes o menos necesarias, como por ejemplo hacer un respaldo habitual de nuestros archivos en la computadora y en el teléfono. No sé acá, hace cuándo fue la última vez que hicieron un respaldo, pero pregúntense qué pasa si mañana se les pierde el teléfono o se lo roban. ¿Qué pasa con todas las fotos que tienen almacenadas que desde hace, quién sabe, desde hace cuánto que no las pasan a la computadora? Una cosa recomendable es pasarlas de manera regular a la computadora, luego hacer un respaldo de la computadora y tener un respaldo adicional guardado, quizá en una memoria USB o en un disco duro externo o en la nube, eh, de manera tal que si se pierde la información, pues tenemos eh, acceso eh, relativamente fácil a, eh, a recuperarlos. ¿no? Dentro del respaldo también es importante saber eh, utilizar programas que nos permitan, eh, pues ahora sí que matar un dispositivo en caso de que nos lo roben. Esto puede, puede ocurrir a través de los antivirus, en donde nosotros podemos remotamente can, eh, cerrar el dispositivo <coughs> eh, si es que nos lo robaron o si es que se nos perdió y sospechamos que puede caer en en malas manos los, lo podemos ina, eh, desactivar o inhabilitar completamente. ¿no? Pero claro, una vez hecho eso, ya no podemos recuperar nada de lo que está, de lo que está allá adentro, para lo cual pues, el respaldo es muy necesario. Eh, en cuanto a las medidas de protección permanente, también hay, hay un consejo que, que se sigue mucho, eh, que se llama, eh, bueno, en español, eh, empezar, detener y mantener. Eh, en inglés es start, stop and keep, eh, que es pensar dentro de las medidas que tomamos, qué medidas que no estamos haciendo podemos empezar, eh, cosas que no se nos habían ocurrido, qué podemos empezar para mejorar nuestra seguridad, eh, qué cosas que estábamos haciendo resulta que no está bien hacerlas, entonces las debemos detener, ¿no? algunos eh, malos hábitos en cuestión de seguridad digital que debemos de tener, ¿no? Como, o algunos dirían, por ejemplo, postear fotos de familiares en redes sociales abiertas, por ejemplo. Eh, ¿Y qué cosas estamos haciendo, qué prácticas estamos haciendo bien que debemos mantener? Esa, esa es una autoevaluación que se puede hacer constantemente, muy rápidamente en cada uno de los aspectos, ¿no? En mi navegación, en el manejo de mis mensajes, en mis contraseñas, ¿qué podemos empezar a hacer que nos va a ayudar? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo que tenemos que dejar de hacer? Que tenemos que detener. Eh, poner nuestra fecha de nacimiento como contraseña, por ejemplo. ¿Y qué prácticas estamos haciendo que son buenas y que debemos mantener? Eh, y bueno, la otra parte es la protección específica, que es medidas aplicadas a casos particulares y temporales como una, una investigación en particular o una cobertura en particular que aquí ten, asegurarnos de tener comunicación encriptada, 
decir, en chats o correos usados por, eh, por periodistas o entre nosotros o con externos, con fuentes, con colegas, con miembros de otra organización. ¿Qué, qué, ¿Cuáles herramientas son las que vamos a usar? ¿Vamos a usar Signal? Bueno, pues hay que estar todos en la misma página de Signal. ¿Vamos a usar un grupo de WhatsApp? Hay que estar en la misma página todos en, en WhatsApp. Eh, estoy haciendo una actividad que, que requiere una navegación segura, ¿no? que es básicamente ocultar nuestra dirección de IP. Eh, hay que tener en cuenta que el modo de navegación incógnito no necesariamente oculta de dónde estamos navegando. El modo de navegación incógnito solamente no guarda ni historial ni cookies, pero puede rastrearse nuestra, nuestra actividad. Eh, un navegador Tor eh, lo que hace es esconder nuestra dirección de IP y es muy útil, por ejemplo, cuando estamos eh, haciendo a lo mejor alguna solicitud de información o estamos buscando información en, en, en algún sitio web público eh, en alguna dependencia gubernamental, ahí pueden rastrearnos y saber dónde estamos, desde dónde, desde qué computador estamos haciendo la solicitud. Con un navegador Tor que esconde la dirección IP, aparece una dirección IP en un país completamente distinto. Yo puedo estar en México y la, la dirección IP puede aparecer en Malasia o en Holanda o en la India, es completamente aleatoria. Eh, entonces es muy importante cuando estamos navegando por sitios web en donde no queremos que nadie, que, que ahí en ese sitio web sepa de dónde está llegando nuestra, eh, nuestras peticiones de, de información. Eh, en otras ocasiones se utiliza para disfrazar el origen de tweets, por ejemplo, de publicaciones en redes sociales, eh, sobre todo cuando se están reportando algunos casos de violencia en eh, donde se quiere esconder el paradero de, del periodista. Eh, el, en una investigación, en una cobertura, ¿qué medidas vamos a aplicar de almacenamiento seguro? Vamos a guardar nuestros archivos en dispositivos, los vamos a guardar en nubes, esa nube está encriptada o no. Por ejemplo, Google Drive, eh, eh, Dropbox, no están encriptados. Entonces, si alguien hackea, por ejemplo, la red de Wi-Fi en donde, de donde estamos subiendo nosotros archivos a Google Drive, ahí puede penetrarla y sacar el archivo ¿no? hay otras redes eh, encriptadas que ofrecen una mayor seguridad también tenemos nuestros respaldos actualizados, ¿Cuándo fue la última vez que hicimos un respaldo, necesitamos respaldar la información porque hay riesgo de que vayamos a perder nuestro dispositivo eh, y la ubicación eh, vale la pena tener la función activada Digo, muchas ocasiones tener la fu función activada nos ayuda a llegar más fácil y rápido a, a algún lado o encontrar algo que está cerca de nuestra ubicación, pero también es algo que puede ser utilizado para rastrearnos. Entonces, hay que saber cuándo tenerla prendida, cuándo tenerla eh, apagada. Algunas herramientas, y estas son algunas de las más populares, eh, sin embargo, realmente hay que, hay que considerar, hay que evaluar si sí eh, si, si responde a la necesidad que tenemos. Un correo encriptado, por ejemplo, Rise Up, o el uso de llaves de, de PGP, que pueden ser utilizados en cualquier servicio de correo electrónico, pero se le aplica una llave donde el correo se encripta, se manda de esa manera, y el receptor con una llave que le corresponde la puede, lo puede desencriptar. Eh, chat encriptado Signal es, un, es probablemente ya a estas alturas el más popular Perio es otro servicio pero no, no ha despegado mucho eh, Signal eh, la, la, eh, la organización que, que lanzó, que creó Signal que hizo el encriptado de Signal es la misma que hizo el encriptado de Whatsapp Entonces es, es muy seguro ambos, la diferencia es que eh, Signal no guarda los mensajes que se transmiten. WhatsApp sí. Entonces, eh, si una autoridad llega a pedirle a WhatsApp, por ejemplo, quiero que me mandes los mensajes que se compartió tal número de teléfono, lo, lo más probable es que Facebook o WhatsApp se los vaya a entregar. Signal no se los va a entregar porque no hay nada. ¿no? Simplemente los mensajes se transmitieron, pero no quedó nada guardado en servidores. Sin embargo, ambos, tanto WhatsApp como Signal, eh, 
tienen una muy buena encriptación de punto a punto, de manera que si alguien está ha logrado penetrar la red a través de los cuales les, los estamos transmitiendo, no va a lograr quebrar esa, esa encriptación. Tendría que estar físicamente en nuestro teléfono para tener acceso a los mensajes. Eh, para la navegación segura, el navegador Tor, de Tor Project, eh, es el, el es prácticamente el único y es el más fuerte, el más sólido de todos. Eh, tiene también ciertas aplicaciones para dispositivo móvil eh, y también para disfrazar la ubicación, la dirección IP del dispositivo móvil. Esto es para disfrazar la, la dirección IP, no necesariamente la ubicación física del, del dispositivo. Eh, una, nube, una buena nube encriptada, Stressurit, funciona muy al estilo Dropbox. Eh, se puede descargar eh, fácilmente, es gratuita hasta cierto límite de almacenamiento. Pero tiene la ventaja de que, como es una nube que eh, cuando está viajando la información, esa información vea viaje encriptada, a diferencia de otros que no, no lo están en todos los, en todos los puntos. Eh, y un gestor de contraseñas, uno bueno, que también es gratuito, que también tiene aplicación móvil Skipass, eh, tiene la particularidad de que puede generar contraseñas de manera aleatoria y es, funciona como con un llavero. O sea, yo tengo un archivo que lo abro con esta aplicación y ese archivo es un llavero. Ahí vienen todas mis llaves, o sea, vienen todas mis mis contraseñas, y equipas da la opción de generarlas aleatoriamente o de, o de almacenarlas que yo he generado, eh, y también les pone fecha de caducidad, de manera que estés, quiero que esta me dure tres meses, antes de los tres meses te avisa, esta ya va a vencer, la quieres, la quieres renovar. Eh, también funciona para dispositivos móviles. Eh, los antivirus de Macafi también tienen una función de... Eh, de un, un, un gestor de, de contraseñas, se llama TrueKey, pero bueno, pues ese viene con el costo de, de McAfee. Eh, pero bueno, son herramientas a las que uno puede, puede acceder. Eh, también es importante compartir la seguridad. La, la, una cadena de seguridad, como cualquier cadena, se rompe por el eslabón más débil. Eh, entonces... Si yo tengo muy buenas prácticas en seguridad, yo aplico muy buenas medidas y tengo muy buenas herramientas, pero estoy trabajando con una persona que no, pues a lo mejor todo el cuidado que yo tuve en eh, guardar ciertos archivos, por ejemplo, en, en guardarlos en una memoria protegida por contraseña o en transmitirlos de manera segura, etcétera, todo ese cuidado se va a perder si yo se lo doy a mi compañero que le vale la seguridad digital que no está bien capacitado eh, y empieza a manejar eh, la información de manera, de manera descuidada. ¿sí? Entonces, esa parte es importante. O sea, todos tenemos que estar más o menos en la misma página, en una redacción o en un equipo de trabajo para tener el, el mismo estándar de, de seguridad. ¿Quién debe conocer mis herramientas? Pues mis colegas, ¿no? Hay herramientas que obviamente se utilizan de, de, de diferentes personas o entre diferentes personas, como por ejemplo un, una aplicación de mensajería, como Signal, por ejemplo, pues todos tenemos que tenerle, ¿no? Y todos tenemos que estar en la misma... Eh, en, o en el mismo grupo, tener la misma aplicación para estar conectados por ahí. Esto, sobre todo con las fuentes, a veces hay que educar a las fuentes también a que utilicen esas herramientas. Pero en un equipo de trabajo, pues hay personas que deberían saber dónde, en qué nube tengo almacenado eh, o en qué, me, en qué memorias eh, tengo almacenada cierta información, por ejemplo. Eh, las personas con, ma con mejores capacidades, con mejores entrenamientos o con mayores nociones de seguridad digital, es bueno que, que evangelicen en sus redacciones, que eduquen a los colegas ¿sí? y que de alguna manera se hagan que todo el mundo comparta más o menos las mismas herramientas. Y nunca olvidar también, eh, por más que el, ya lo digital domina y acaptara, acapara nuestras actividades, nunca olvidar que a veces lo análogo es lo mejor. A veces el papel escrito es lo mejor, a veces el teléfono fijo eh, es lo mejor. Eh, a veces una reunión cara a cara eh, es lo mejor. ¿no? Entonces hay que saber 
también, también en qué momento hay que dejarlo digital y pasarnos a, a lo análogo, quizá porque ahí resulta ser más seguro, ¿no? De la misma manera en, donde, en que también a veces tenemos que evaluar si es seguro, por ejemplo, mandar un correo desde nuestra cuenta de correo, desde nuestra computadora, o quizá mejor ir a un café internet en algún punto de la ciudad, abrir una cuenta de Hotmail o de Yahoo Mail o lo que sea, eh, con un nombre que no tenga nada que ver con nosotros, que no nos identifique, y a partir de ahí o a través de esa cuenta empezar a tener comunicaciones. ¿sí? Este, hay que también evaluar si eso no es más eh, seguro, a veces es más factible. ¿no? porque puede evitar que alguien nos esté, nos esté rastreando. Eh, y luego, si un ataque tiene éxito, pues tenemos que evaluar qué pasa si un ataque tiene éxito. Es decir, ¿qué me robaron? ¿Qué, me, eh, ¿qué fue lo que vieron dentro de un dispositivo? ¿Afecta a mi trabajo? ¿Afecta a mis compañeros? ¿A quién le tengo que decir? Cuando se dieron los eh, hackeos, de, se dieron a conocer, aunque ya habían ocurrido desde tiempo atrás, pero cuando los periodistas que fueron intervenidos con el programa Pegasus en México, eh, pues se dieron cuenta de que tenían sus teléfonos infectados, algunos de ellos pues tuvieron que hablarles a sus contactos, o a sus principales contactos para decirles, oye, fíjate que mi teléfono está infectado, es probable que nuestras conversaciones hayan sido vistas por otras personas a los compañeros con los que se estaban trabajando algunos temas también. Me hackearon el teléfono, eh, probablemente alguien más vio nuestras conversaciones. Eh, de igual manera que si creemos que hay un ataque en donde eh, se, fuimos víctimas de un malware, por ejemplo, es que luego empiezan a mandar mensajes extraños de nuestro teléfono, pues tenemos que advertirles a nuestros contactos. Están llegando mensajes míos que no son porque me robaron el teléfono, porque me hackearon el teléfono, hay que tener cuidado. ¿no? Entonces también hay que saber a quién se les debe avisar y también a quién le afecta. Me robaron el teléfono y dentro del teléfono traigo los documentos de una investigación que estoy preparando con un compañero, pues por lo menos a mi compañero hay que decirle, oye, ¿sabes qué? Estos documentos eh, estaban en mi teléfono y me los robaron, y de todo saber en qué manos pueden caer. Hay que tratar de evaluar siempre ese daño para ver cómo se puede mitigar. Eh, y bueno, tener claro que los ataques digitales no nada más están confinados al espacio digital. ¿no? Los ataques físicos o psicológicos también impactan la actividad digital. Me golpean y me roban el teléfono, pues el ataque físico se suma también a una agresión digital. ¿no? O un agresor que quiere penetrar a mi teléfono en lugar de hackeármelo y de mandarme un phishing pues me lo roba. ¿no? Eh, entonces, hay que integrar el modelo de seguridad para saber responder a los distintos tipos de amenaza o de agresión que estamos sufriendo. De la misma manera que también, a veces en nuestra actividad digital, en nuestras redes sociales, empezamos a ver gente que nos insulta, que nos amenaza, pues eso puede también tener un impacto psicológico y hay que saber manejarlo. Y estos son los casos en donde se entrecruzan los distintos aspectos de la seguridad. Un ataque digital no nada más es un ataque digital, también puede tener una dimensión psicológica eh, de, la que de la que también tenemos que de la que también tenemos que cuidarnos. Eh, entonces, todo esto es importante eh, tratar de incorporarlo en todo un modelo de en todo un modelo de seguridad y tratar de eh, estar constantemente adquiriendo y mejorando y reforzando nuestras nociones y nuestras habilidades en seguridad digital. Una recomendación que yo hago es, eh, sobre todo porque nuestra tendencia natural es ir a enfocarnos en herramientas específicas o programas específicos. Oye, ¿qué te parece esta aplicación? ¿Qué te parece Signal? ¿O ¿Qué te parece eh, Google Drive? ¿O ¿Qué te parece Treasury? O lo que sea es no hacerlo de, de entrada. No hay que enfocarnos tanto en herramientas, eh, hay que enfocarnos mejor en qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitamos proteger, y luego ya buscamos la herramienta que más se nos acomode. Eh, porque las herramientas van cambiando constantemente, y hay herramientas que hace cuatro años eran lo máximo eh, de moda, 
Y ahorita ya nadie se acuerda de ellos. Chat Secure, Red Phone, Crypto Cat. Nadie sabe dónde quedaron esas, porque fueron trascendidas por otras, por otros tipos de herramientas, ¿no? Eh, entonces, eh, antes que pensar en las herramientas, vamos a pensar qué es lo que mejor me conviene. ¿Cuál es la, la, la actividad que tengo que proteger? ¿Cómo es lo mejor, la mejor forma de protegerlo? ¿Cuál es la, la herramienta que refleja mejor esa forma? Y así es como vamos integrando eh, nuestro, nuestro plan de seguridad. Entonces, ya para la, la, el módulo que entra, eh, vamos a ver algunos, eh, algunos tips, sobre todo dos eh, herramientas que nos van a ayudar mucho a integrar un, eh, un protocolo de seguridad, tanto en la parte de evaluación de riesgo, como en la parte de seguridad física, como en la parte de seguridad digital, y que no sea nada más individual, sino que sea algo que podemos ir a, a llevar a, a todas las demás redacciones. Eh, hasta aquí esta presentación, pero si tienen algunas, algunas preguntas, pues aquí les vamos dando trámite. Hola, Marcelo. Bien, dime. Uh -huh. Uh -huh. Eso es muy cierto. Eh, eh. Eh. Eso, eso es muy, muy cierto, eh, pero incluso en, en la parte de, de la solicitud de contraseñas, creo que todos hemos recibido algún correo de nuestro banco diciendo ningún este ningún representante de este banco te va a llamar nunca para pedirte una contraseña. Eh, y sí, ya a estas alturas caer en esa, en esa trampa, eh, pues es eh, realmente no haber estado poniendo atención. Pero la ingeniería social en muchas ocasiones va un poco más allá de eh, va un poco más allá de eso eh, y va en cuanto a tratar de recabar datos que permitan después pues, eh, construir una eh, un cuadro de información sobre un eh, sobre un periodista no eh, que uh -huh. Exacto. Exacto. Eh, y por eso también, a lo mejor, ciertas, ciertos datos que nosotros podemos utilizar como contraseña, para contraseñas, por poner un ejemplo, eh, que pensamos que son seguros porque nadie más los conoce, pueden ser conocidos, ¿no? Como los hijos de, de las fechas de cumpleaños de los hijos, por ejemplo, o los años de nacimiento, cosas así. Eh, pueden ser eh, pueden ser conocidas o nuestro el título de nuestro libro favorito si en algún momento lo pusimos en Twitter no son cosas que pueden ser conocidas entonces eh, a veces sobre todo para las contraseñas hay que eh, estar seguros de que lo que es la base de nuestra contraseña es algo que es algo que nadie más conoce Eh, no, sí, la, la movimos, recuerdas a las... Sí, la, la movimos, sí. 
Entonces, déjame mejor, eh, yo lo, lo, lo comento, eh, pues la movimos para las 12 del día ahora de Miami. Eh, esa fue una imposibilidad mía de estar, de este, poderme conectar a las 3 de la tarde del próximo miércoles, pero ya para entonces ya cerrar el, el curso, eh, la, las eh, 12 del día ahora de Miami. Como quiera, también lo recordamos. Sí, no, el próximo miércoles. No, sí, el próximo Sí, el, el próximo miércoles porque eh, ya para las 3 de la tarde ya no puedo conectarme, pero antes ya, ya, este, sí puedo. Vale. Ok. Eh, ¿Alguien más que tenga una pregunta? ¿Ya nadie más? Bueno. Eh, bueno, a manera de eh, a manera de recapitular, eh, yo dejaría nada más unos últimos, eh, unos últimos consejos finales. Esta práctica para evaluar eh, los hábitos digitales que tenemos, la práctica de empezar de tener y mantener, ¿no? empezar a hacer ciertas cosas, dejar de hacer cosas que que hasta ahora hemos hecho pero que están mal y mantener cosas que hemos estado haciendo y que y que son positivas es un muy buen eh, es una muy buena forma de ir de constantemente reevaluar qué es lo que eh, cómo estamos protegiendo nuestras actividades digitales esa es una parte la otra parte es la seguridad eh, puede ser su principal dimensión obviamente es individual eh, pero también hay un componente colectivo no eh, hay que saber discriminar muy bien lo personal de lo profesional. A veces, seguramente, la gran mayoría de nosotros tenemos todo mezclado en nuestro teléfono. Ahí traemos el contacto de mis hermanos y de mis colegas y de mi editor y de mis reporteros. Todo en el mismo, en el mismo teléfono. Y claro que es lo más práctico, pero también hay que saber discriminar cuáles son las actividades que estamos haciendo que tienen un impacto profesional, las del impacto personal de manera tal que no estemos dando mucho a conocer sobre nuestra vida eh, sobre nuestra vida personal. Eh, pues esa parte también es una, es una muy importante, el uso de, de redes sociales y cómo lo discriminamos, también es una, parte, es una parte importante. ¿Qué tipo de información traemos en nuestro teléfono? Fotografías, documentos, eh, etcétera, que pudiera eh, resultar, eh, resultar comprometedor. Igual con la tableta, igual con la, igual con la laptop. ¿no? Reevaluar, tenemos un buen antivirus, eh, qué tipo de protección tenemos, estamos haciendo nuestros respaldos cada cierto tiempo, etc. Eh, y bueno, ya con eso vamos, es, eh, por lo menos dándole una capa básica eh, para ser capaces también de pensar ya en protecciones más específicas cuando, cuando la ocasión así lo requiera. Eh, entonces, bueno, si, si ya nadie tiene una pregunta, pues gracias a todos eh, y por aquí nos, eh, nos vemos el miércoles que entra. Gracias, eh, Marcelo. Aquí seguimos en cualquier cosa por correr o ahí en el, en el foro de la plataforma. Muchas gracias. Vale, buenas tardes.